ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் திருப்பாவையும் ராமாயணமும் பதினாலாவது பாசுரம் ஆண்டாள் தோழிகளையெல்லாம் பாவை நோம்புக்காக எழுப்பின்றிருக்கா அதுல செல்வ சீமாட்டிகள் மூணு பேரை எழுப்பிட்டா இப்போ நாலாவது தோழியை அற்புதமான பதினாலாவது பாசுரத்துல எழுப்புறா உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து அம்பல் வாய் கூம்பின கான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முந்தம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய் இந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்மணிக்கு சித்திர கூட்டத்துல ரொம்ப ஈடுபாடாம் ஏன்னா ஸ்ரீ ராமபிரான் காட்டுக்கு கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் சித்திர கூட்ட மலையை அடையற வரைக்கும் வருத்தத்தோட தான் இருந்தார் சித்திர கூட்டத்தை பார்த்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரமணீயமான பரிசரத்தை பார்த்து மந்தாகினி நதியினுடைய அழக பார்த்து இது அயோத்திதானோ அப்படின்னு நினைக்கிறாராம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு மந்தாகினி நதிங்கிறது சரையுவ போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு தங்களுடைய வனவாச காலம் பதினான்கு வருஷமும் இங்கேயே கழிச்சா கூட தேவல சீதையோடையும் லக்ஷ்மணனோடையும் சேர்ந்து அப்படின்னு நினைக்க கூடிய அளவுக்கு சித்திர கூட்டத்துல ஈடுபட்டிருந்தார் ஸ்ரீ ராமபிரான் இத அறிஞ்ச இந்த வீட்டு தோழி தங்களுடைய கிரகத்தின் பின்னாடி சித்திர கூட்டம் மாதிரி ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கணும் அப்படி இருந்தா ராமபிரானும் சீதா பிராட்டியும் அங்க வந்து விகரிப்பார்கள் அப்படின்ற ஆசையில அழகான தோட்டம் போட்டு வச்சிருக்காளாம் அவளுடைய புழக்கடையில அந்த தோட்டத்துல ஒரு நட கணறு வச்சிருக்கா மந்தாகினி நதிய போல இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்த்தம் வச்சிருக்கா அந்த தீர்த்தத்துல நிறைய பூச்செடிகள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கா அந்த பூச்செடிகள் எப்பேற்பட்ட செடிகள் அப்படின்னு பார்த்தா சீத்தையும் ராமரும் அங்க இருக்கிறா மாதிரி பூச்செடிகளை போட்டு வச்சிருக்கா சீத்தைக்கு பிடிச்ச புஷ்பங்கள் போட்டு வச்சிருக்கா ராமனுக்கு பிடிச்ச புஷ்பங்கள் போட்டு வச்சிருக்கா சீத்தைய ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி புஷ்பங்கள் போட்டு வச்சிருக்கா ராமனை ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி புஷ்பங்கள் போட்டு வச்சிருக்கா அது என்ன புஷ்பங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சித்திர கூட்டத்தை பத்தி வர்ணிக்கும் பொழுது ஸ்ரீ ராமபிரான் சீத்தைய பார்த்து இந்த வர்ணனையை பண்ணினார் அப்படின்னு சொன்ன வால்மீகி பகவான் அவ ரெண்டு பேரையும் எப்படி வர்ணிச்சிருக்கார் அப்படிங்கறத கவனிக்கணும் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் போட்டிருக்கார் வால்மீகி பகவான் அங்க அப்ரவிச்சவராரோகாம் சந்திரச்சாரு நிபானாம் விதேக ராஜசிய சுதாம் ராமோ ராஜீவலோச்சனஹாம் தாமரை கண்ணனான ராமன் சந்திரவதனையான சீத்தையை பார்த்து சித்திர கூட்டத்தை பத்தி சொன்னான் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி பகவான் ராமனுக்கு தாமரை போல கண்கள் இருக்கு சீத்தைக்கு சந்திரனை போல முகம் இருக்காம் அதனால தாமரை சூரியனை பார்த்து மலரக்கூடிய புஷ்பம் சீத்தையினுடைய திருமுகம் சந்திரனை போல இருக்கு சந்திரனை பார்த்து மலரக்கூடிய புஷ்பம் ஆம்பல் புஷ்பம் சீத்தையும் ராமனும் எப்பொழுதும் தன்னுடைய ஞாபகத்துல இருக்கணும்ங்கிறதுக்காகவும் அவர்களும் இங்க வந்து சந்தோஷமா விகரிக்கணும்ங்கிறதுக்காகவும் இந்த பெண்மணி அவள் வீட்டு புழக்கடையில இருக்கக்கூடிய வாப்பியில நட வாப்பியில செங்கழு நீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாமரை போன்ற புஷ்பத்தையும் போட்டிருக்கா ஆம்பல் அப்படிங்கிற புஷ்பத்தையும் போட்டிருக்கா செங்கழு நீர் சூரியனை பார்த்தா மலரும் ஆம்பல் சந்திரனை பார்த்தா மலரும் செங்கழு நீர் ராமபிரான ஞாபகப்படுத்தும் ஆம்பல் சீத்தைய ஞாபகப்படுத்தும் ஆம்பல பார்த்தா ராமபிரானுக்கு சந்தோஷம் வரும் ஏன்னா சீத்தையினுடைய முகம் போல இருக்கக்கூடிய சந்திரனை பார்த்து அது மலரும் இல்லையா அதனால அதே போல செங்கழு நீரை பார்த்தா சீதா பிராட்டிக்கு சந்தோஷம் வரும் ராமனை ராமனுடைய கண்களை போல இருக்கே இந்த புஷ்பம் அப்படின்னு நினைச்சு இதையெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுண்டு அனுபவிச்சு பாவத்தோட தோட்டம் போட்டு வச்சிருக்கா இந்த பெண்மணி அது மட்டும் இல்ல இவள் 
பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய அறையும் அந்த தோட்டம் இருக்கிற பக்கத்துல தான் இருக்கான் புழக்கடை பக்கத்துல தான் இருக்கான் அதனால இவளுக்கு காதுல விழணுங்கிறதுக்காக ஆண்டாள் கோஷ்டியினர் இந்த பெண்ணினுடைய வீட்டின் பின்புறம் போய் கூப்பிடுறான் பின்னாடி போய் பார்த்தா அழகான சித்திர கூட்டம் போல தோட்டம் இருக்கு வாபி இருக்கு அதுல புஷ்பங்கள்லாம் இருக்கு சரி விடிஞ்சுடுத்து அப்படிங்கறதுக்கு அடையாளமா இந்த புஷ்பங்களை பத்தியே சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாயின கிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கும்பினகான் அம்மாடி நீ பின்னாடி சித்திர கூட்டம் மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கிய தோட்டம் அந்த தோட்டத்துல இருக்கிற நடவாபி குள்ள இருக்கக்கூடிய செங்கழ் நீர் மலர்ந்துடுத்துமா ஆம்பல் புஷ்பம் கூம்பி போச்சு சூரியன் வெளியில வந்துடுத்து சந்திரன் மறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு தெரியறது காலை ஆயிடுத்து அப்படிங்கறதுக்கு பெரிய அடையாளம் இது நீயே போட்டு வச்ச உன்னுடைய தோட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அடையாளம் வந்து பார் அப்படின்னு கூப்பிட்டார்கள் உள்ள இருக்கிறவ சொல்றா உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அவசரம் எம்பெருமான போய் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கறதுலயே நீங்கள்லாம் குறியா இருக்கேன் அதனால நீங்களே போய் ஆம்பல மூடி விட்டுட்டு செங்கல் நீரை பிரிச்சு தரந்து வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறாளாம் வெளியில இருக்கிறவா சொல்றா அது எப்படிமா சாத்தியம் தோட்டத்து வாவி உள் உங்களுடைய தோட்டத்துல இருக்கிற நட்டவாப்பிக்குள்ள இருக்கிற புஷ்பத்தை பத்தி நாங்க பேசுறோம் இந்த கணரெல்லாம் இறங்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது நாங்கள்லாம் சிறுமியர்கள் ரொம்ப சின்ன பெண்கள் எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னா இருந்தாலும் உள்ள இருக்கிறவ நம்பல சரின்னு வெளியில இருக்கிறவா இன்னொரு அடையாளம் சொல்றா சித்திர கூட்டத்துல ரொம்ப பிரியம் வச்சிருக்கிய நீ மந்தாக்கினி நதினா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே அந்த மந்தாக்கினி நதியில கார்த்தால ரிஷிகள்லாம் தீர்த்தாமாடிட்டு போவார்கள் அப்படின்னு ராமபிரான் சொன்னார் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கும் உனக்கு அந்த ஸ்லோகம் ஜடாஜினதராக காலே வல்கலோத்தரவாச சகா காலங்கார்த்தால் ஆயிடுத்துனா ஜடாமுடி தரிச்சுன்னு இருக்கிற ரிஷிகள்லாம் மந்தாக்கினி நதியில தீர்த்தாமாடிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ண போவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரே ராமபிரான் அது ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையோ அதே போல கொஞ்சம் வெளியில வந்து பாரு நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் முனிவர்கள் சன்னியாசிகள் எல்லாம் போரா பாரு செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் ராமபிரான் பார்த்த ரிஷிகள்லாம் மர உரி தரிச்சுன்னு இருந்தா நம்ம ஊர் சந்நியாசிகள்லாம் செங்கல் பொடி கூரை காஷாயம் தரிச்சுன்னு இருக்கா அவளுடைய பல்லு மட்டும் வெள்ளையா இருக்கு சந்நியாசிகளுக்கு மூணு விஷயம் வெள்ளையா இருக்குமாம் யதீனாம் திரீணி சுக்லானி பவந்தி அது என்னன்னு பார்த்தா யஜோபவீதம் தந்தாஷ்ட ததா ஜந்து நிவாரணம் அப்படிங்கிறா அவளுடைய யஜோபவீதம் வெள்ளையா இருக்குமா அவளுடைய பற்கள் வெள்ளையா இருக்குமா அதே போல ஜந்து நிவாரணம் அப்படின்னு அவ திருதண்டத்துல கட்டிக்கக்கூடிய ஒரு துணி அது வெள்ளையா இருக்குமா அந்த மாதிரி இந்த வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய பல்லை உடைய காஷாயம் தரித்த சந்நியாசிகளெல்லாம் தீர்த்தாமாடிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ண போயாச்சு சந்நியாசிகளுக்கு என்ன பெரிய அனுஷ்டானம் பெரிய ஊர்கள்ல எல்லாம் ஜீயர்கள் சந்நியாசிகள் தான் கோவிலினுடைய சாவிய வச்சுட்டு இருப்பாளாம் அவ குடுத்தாதான் அந்த கோவில போய் தரக்க முடியும் சுப்பிரபாதம் பாட முடியும் அதனால எல்லாருக்கும் முன்னாடி அவ எழுந்துடுவா அந்த சாவிய கொண்டு போய் கோவிலுக்கு கொடுப்பாளாம் அப்படி கொடுக்க கிளம்பிட்டா பாரு செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் சங்குனா சாவின்னு அர்த்தம் அந்த சாவிய குடுக்கறதுக்கு கிளம்பி போயின்னு இருக்கா எதிகள்லாம் பார் கொஞ்சம் எழுந்து வந்து அப்படின்னு இந்த பெண்மணிய கூப்பிடுறா இந்த பெண்மணி ஆடல அசங்கல உடனே ஆண்டாள் சொல்றா அம்மாடி நீ நேத்திக்கு எங்க கிட்டக்க ஒரு விஷயம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் நானாதாய் நாவுடையாய் நேத்திக்கு எங்களையெல்லாம் முன்னாடி வந்து எழுப்பறேன்னு சொன்னவள் நீ அப்படி நாவுடையவளா சொன்ன ரொம்ப பெரிய வாயா சொன்ன நேத்திக்கு உங்களையெல்லாம் நான் முதல்ல எழுந்து எழுப்பறேன் அப்படின்னு சொன்னியே அந்த வார்த்தை என்னாச்சு தசரதர் விஸ்வாமித்ரருக்கு சொன்ன வார்த்தை மாதிரி இருக்கேது 
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ್ ಬಂದದು ವರಾದದು ಮ ದಶರಥರ ಎನ್ನ ಸೊನ್ನಾರ್ ತಥೈವಾಗಮನಂ ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಾಗತಂ ತೇ ಮಹಾಮುನೇ ಕಂಚ ಪರಮಂ ಕಾಮಂ ಕರೋಮಿ ಕಿಮು ಹರ್ಷಿತ ಮುನಿವರೇ ವರುಗ ಉಂಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷತ್ತ ಕುಡುಕುಮೋ ಅದ ನಾನ್ ಸೈಯ ಕಡವೇನ್ ಅಪ್ಡೀನ್ ಮೊದಲ್ಲೇಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಪಣ್ಣಿ ಮಾಟಿಂಡಾರ್ ದಶರಥ ಅಂದ ಮಾದ್ರಿ ನೀವು ಎಂಗ ಕೆಟಕ ಇಪ್ಪ ಮಾಟಿಂಡ್ ಇರ್ಕ ನೇತಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಪಣ್ಣಿನ ಪೆರಿಸ ಎಂಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಾಡಿ ಎಳಿಂದಿ ಎಳುಪರೇನ್ ಆನ ಇಪ್ಪ ಅದ ಎನ್ನ ಆಚ್ಚು ನಾನಾದ ಇವರಕ ವೆಟ್ಕಮಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ ನೀ ಸೊನ್ನ ವಾರ್ತ ಇಲ ಸ್ಥಿರಮಾ ನಿಕ್ಕ ಮಾಟಿಂಗರಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ದಶರಥರ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರಿ ನಾಂಗ ಒನ್ನ ಕೇಕಟುಮಾ ಇಪ್ಪೋ ಪೂರ್ವಮರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಶ್ರುತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾತು ಮಿಚ್ಚಸಿ ಮುನ್ನಾಡಿ ಪೆರಿಸ್ಸ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪೋ ಪಿನ್ವಾಂಗರಿಯೇ ರಾಮನ ಅನುಪ್ಪಿನು ಸೊನ್ನ ಉಡನೆ ದಶರಥರ್ ಉಡನೆ ಪಿನ್ವಾಂಗಿಟ್ಟಾರೆ ಎನ್ನ ಸೊನ್ನ ಊನ ಷೋಡಶ ವರ್ಷೋಮೆ ರಾಮು ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ಎನ್ನೊಡೆಯ ರಾಮನ್ ಪದಿನಾರು ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಲ ತಾಮರೆ ಕಣ್ಣನ್ ಕಣ್ಮಿಳಿಕ ಮಾಟ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಡಿ ಅವ ನಿಶಾಚರಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಲ ಕೂಡಿಯ ರಾಕ್ಷಸಾಳೋಡ ಸಂಡ ಪೋಡುವಾನ್ ಅವನಾಲ ಮುಡಿಯಾದ ಉಂಗಳಿಕ್ಕೆ ವೇಣು ನಾನ್ ನಾ ವರೆ ಅಬ್ಡಿ ನಾರ್ ಅಪ್ರಂ ಕೊಂಚ ಯೋಚಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಸೈನ್ಯತ್ತ ಅನುಪರೆ ಅಬ್ಡಿ ನುಟ್ಟಾರ್ ಇಪ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ರದು ಒನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಮಾ ದಶರಥರೇ ನೀರ್ ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಕುಲತ್ತು ರಾಜ ಉಂಗಳೊಡೆಯ ಕುಲತ್ತಿಲ ಯಾರುಮೇ ವಾಕ್ ತವರಿನದು ಕಡೆಯಾದ ಅಪ್ಡಿ ಇರುಕುಂಬೊಳದು ಎನಕ್ ಬಂದ ಉಡನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಪಣ್ಣಿ ಸತ್ಯಂ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಪಿನ್ವಾಂಗರದು ನ್ಯಾಯಮಾ ಇದು ಉಂಗಳಿಗೆ ಅಡುಕುಮಾ ನಾಣಾದಾಯ್ ಅಬ್ಡೀನ್ ಅವರ ನಿಕಿ ಕೇಟಾರೆ ಅದ ಪೋಲ ನಾಂಗ ಒನ್ನ ಇಪ್ಪ ಕೇಕಲಾಮ ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡಯಾಯ್ ವೆರು ನಾವಾಲ ಮಟ್ಟುಂದ ಪೇಸುವ ಪೋಲ ಇರ್ಕು ಸೆಯಲ್ಲ ಒಣ್ಣು ಕಾಟ ಮಾಟ ಪೋಲ ಇರ್ಕು ನಾವುಡಯಾಯ್ ಅಬ್ಡೀನ್ ಉಡನೆ ಉಳ್ಳ ಇರ್ಕರವ ಸೊನ್ನ ಎನ್ನವೋ ಇಬ್ಡಿ ಅಬಾಂಡಮ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿನ್ ರಿಕೇಳ್ ಎದಕ್ಕಾಗ ಇಪ್ಪ ಇವ್ಳೋ ಸೀಕ್ರಂ ಕಳಂಬಿ ಪೋರೇಳ್ ಅಬ್ಡೀನು ಕೇಕರ ಎದಕ್ಕನು ಉನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಾದಾಮ ಎಂಬೆರುಮಾನ ಪಾಡದಾನೇ ನಾಂಗ ಪೋರೋ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬೆರುಮಾನ ಪಾಡ ಪೋರೋ ಸಂಗೊಡು ಚಕ್ಕರಂ ಏಂದುಂ ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣಾನೈ ಪಾಡ ರಾಜೀವ ಲೋಚನನ್ ಅಪ್ಡೀನು ಸೊನ್ನಾರೇ ದಶರಥರ್ ಅಂದ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನಾನ ರಾಮನದ ನಾಂಗ ಪಾಡ ಪೋರೋ ಎನ್ನ ರಾಮನ್ ಸುಕುಮಾರಮಾನವನ್ ಅದನಾಲ ಕೂಡೆಯೇ ವೆಚ್ಚಿಂಡು ಅನುಭವ ಪಣ್ಣಲಾಮ್ ನೆನಚಾರ್ ದಶರಥರ್ ಅದೇ ಪೋಲ ನೀಯುಂ ನನೆಕ್ಯರ ಆನ ಅಂದ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್ನೊಡೆಯ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೂ ಕಡೈಕಣುಂ ಎಲ್ಲಾರು ಅವರೊಡೆಯ ಪರಾಕ್ರಮತ್ತ ಉಣರಣುಂ ಗರತ್ತಕ್ಕಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಯಚಿಂಡು ಪೋಗಣುಂ ಪಾರ್ತಾರ್ ಅದೇ ಪೋಲ ನೀಯುಂ ರಾಮಬಿರಾನ್ ರಾಜೀವ ಲೋಚನನ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಸೀತೆಯವರ್ ಪಾರ್ಕ್ರ ಅಳಗ ನೀ ರಸಿಕಣುಂ ಗರತ್ತಕ್ಕಾಗ ಉಂಗಾತಿಲೇ ಚಿತ್ರಕೂಟತೆಯ ಕಟ್ಟಿ ವೆಚ್ಚಿರ್ಕ ಆನ ಅದು ಮಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಮಿಲ್ಲಮ್ಮ ಏಕ ಸ್ವಾದುನ ಭುಂಜೀತ ನಲ್ಲ ಸಾಪಾಡಿನ ಒರ್ತರೇ ಅನುಭವಿಕರದ ನ್ಯಾಯಮಿಲ್ಲ ಅದನಾಲ ರಾಮನ್ನೊಡೆಯ ಅನುಭವತ್ತ ಅವನೊಡೆಯ ಕಣ್ಣಳಗ ನಾಂಗಳೂ ಸೇವಿಕ್ಕುಂಬಡಿಯಾಗ ನೀ ಪಣ್ಣನು ನೀ ನಾವುಡೆಯವಳ್ ನೀ ಎಂಗಳೋಡ ಒಂದು ಪಾಡಿನಿಯಾನ ಅಂದ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನಾನ ರಾಮನ್ ಎಂಗಳುಕ್ಕೂ ಸೇವೈ ಸಾಧಿಪ್ಪಾನ್ ಅವಶ್ಯಂ ನೀ ವರಣು ಎಪ್ಡಿ ಸೇವ ಸಾಧಿಪ್ಪಾನ್ ತೆರಿಯುಮಾ ಸಂಗೊಡು ಚಕ್ಕರಂ ಏಂದುಂ ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್ ರಾಮಬಿರಾನುಕ್ಕು ರೆಂಡೇ ರೆಂಡು ಬಾಹುದಾನ್ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣತ್ತಿಲ ಸಾಧಾರಣಮಾ ಅಪ್ಡೀನು ಪಾತ್ತಿರುಕೋ ಏನಾ ನಿಧನಾಗವೇ ಅವರ್ ನಡಿಚ್ಚ ಅವತಾರಂ ರಾಮ ಅವತಾರಂ ಇರುಂದಾಲೂ ಸಿಲ ಪೇರುಕ್ಕು ಸಿಲ ಆಪ್ತರ್ಗಳುಕ್ಕು ತನ್ನೊಡೆಯ ಚತುರ್ಭುಜತ್ತ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಕಾಣ್ಬಿಚ್ಚಾನ್ ಅಂದ ಚತುರ್ಭುಜತ್ಲ ಶಂಗುಂ ಚಕ್ಕರಂ ಚಕ್ಕರಮುಂ ಇರುಕ್ಕರದಿಯೂ ಕಾಣ್ಬಿಚ್ಚಾನ್ ತಮಸ ಪರಮೋಧಾತ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಅಬ್ಡೀನು ಮಂಡೋದರಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಪಣ್ಣಿನ ಅಂದ ಮಾದ್ರಿ ಆಪ್ತರ್ಗಳಿಕ್ಕು ಆಶ್ರಿತರ್ಗಳಿಕ್ಕು ತನ್ನ